God morgon internet. En sak idag nummer 2007 är tänkt att fungera som en liten fredagssmällare eller en fredagskaramell. Den ska räcka hela helgen och ge dig något att fundera på. Och då är det lämpligt att lyfta fram DNA, personlig integritet och att fånga brottslingar med hjälp av det här. För så här är det väl att vid det här laget så har ju alla koll på DNA, den här delen av arvsmassan som, som bland annat kan sägas fungera som ett personligt fingeravtryck, en, en unik identifierare. Och det använder man då genom att man, att man hittar sådana här dna samples prover på, på brottsplatser och sen så matchar man det mot databaser och så hittar man en, en perfekt match där då förhoppningsvis. Um, Problemet är ju då att det finns ingen databas eller problemet ska jag inte säga för det ska vi återkomma till. Problemet är att det finns ingen databas där alla människor har deponerat sitt DNA så att man kan alltid hitta en exakt match. Utan det här har ju polisen fått samla på sig över tid. När de plockar in misstänkta så tar de deras DNA-test för att, att kunna binda dem till det aktuella brottet. Men de sparar ju också det här DNA i en databas så att de sen kan komma tillbaka och matcha. Och då är det så här lyckligt för polisen att det behövs inte en exakt träff mellan en misstänkt och DNA i databasen. Utan det räcker om det är en släkting. För ni vet, de här fingeravtrycken, de här digitala, unika, de här identifierarna, de, de ärvs ju liksom i familjen så att man kan hitta gemensamma beröringspunkter och på det viset via släktingar ledas fram till vem som kan vara den riktiga misstänkt. Och sen plockar man in dem och så gör man ett DNA-test på dem, matchar mot det man hittade på brottsplatsen och om det då klaffar så, ja, ni är med. Och det här har polisen använt sig av tidigare. Man har till exempel hittat, hittat brottslingar via släktingar som har suttit i fängelse eller av annan anledning liksom funnits i databasen. Det har varit hela vägen ner till, till eh, tredje gradens kusin och sådär. Men alla finns ju inte där heller. Va? Ibland så finns det ju helt, alltså familjer som inte har någon brottslig bedastning överhuvudtaget och därmed har varit omöjliga att spara. Men då hittade polisen här nu i fallet med The Golden Gate Killer. Ett, ett kallt fall som, som eh, handlade om en, en snubbe som våldtog och mördade många kvinnor eh, mellan eh, 1976 och 1986. Och då hade man ett DNA-sample där från ett av de här våldtäktsfallen. Och vad man gjorde var att man tog och körde det mot en öppen gendatabas. Den hette i det här fallet Jedmatch. Och där har alltså människor som kan vara som jag då som har beställt ut sitt DNA-kit via 23andMe eller via någon av de andra sajterna där vi kan få in det här öppet. Gå till jordenberg.se och sök på 23andMe som ett ord så ska ni se allting jag har skrivit om det där. Men i alla fall... Man har, man har fått ut rådata, man har fått ut sin egen genotyp och sen har man deponerat den i till exempel Jedmatch. Jag har deponerat där och jag har deponerat hos OpenSnip bland annat. Med avsikten att forskningen ska kunna använda min DNA-data för att, att göra bra saker. Det som hände i det här fallet var att man alltså tog och matchade DNA ifrån den här Golden Gate-killen in emot den här öppna databasen. Och man hittade 10-20 olika individer där som, som var tredje gradens kusiner eller närmare. Och utifrån det sen så lyckades man då bygga ett, ett familjeträ som gick hela vägen tillbaka till farmors, 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 farmor typ. Alltså fyra eller fem generationer bak i, i tiden så lyckades man liksom bygga det här. Det här släktträdet. Och där i det hittade man då alltså eh, Joseph James D'Angelo, en, en före detta polis som, som man nu är ganska säker på den som har gjort det. Han är inte dömd än men han är väldigt tydligt misstänkt. Och det är ju klart att när polisen ser det här så tänker de, men shit vad skulle vi mer kunna göra av detta? Så nu är det alltså ett företag i Kalifornien som, som har specialiserat sig på det här. Saker och ting går fort på det här området. Och de har alltså tagit DNA-data från hundra brottsplatser och jämfört med det data som finns i Jedmatch och de har hittat över 20 fall nu, alltså sådana svinkalla fall som man hade gett upp allt hopp om att kunna lösa. Har de hittat 20 fall där man nu har liksom matchat ner till andra tredje och till och med närmare släktingar. Och det här är ju då naturligtvis för polisen och för alla oss som tycker att brott är en dålig sak, ett eureka moment, det är ju fantastiskt att man kan göra på det här sättet. Men sen vaknar ju då naturligtvis den andra tanken, vad betyder det här för den personliga integriteten? 
Om jag laddar upp mina data öppet för att jag vill att forskningen ska kunna använda det för att bedriva medicinsk forskning och det sen används för polisiära ändamål istället. Då blir det lite bekymmersamt och det här kommer ju kunna dra iväg åt lite olika håll och, och det mest skrämmande hållet är ju att man bestämmer sig för att alla måste lämna DNA-prov och att man, får, att man ser så stora, inom situationstecken då, effekter av det här att man flyttar fram positionerna på det här området. Det andra är att det, att det går i en annan riktning att i princip blir förbjudet att dela med sig av sitt DNA-data för att man menar på att jag kan inte hantera min personliga integritet själv och vi har inte koll på vad som händer i andra och tredje och fjärde ledet av den här uppladdningen och så här. Och det här är oerhört komplext för vi måste komma ihåg att staten är de som har övertagit i alla sådana här sammanhang. De har, de har våldsmonopolet, de har tillgång till... I, och det är därför jag slåss emot övervakning från staten så att de ska kunna titta in i allting vi gör på internet. Och så här. Jag tycker det är skrämmande när staten som redan har ett sånt maktövertag dessutom ska få den här, den här djupa nivån av, av koll på oss medborgare. Det ska vara. Um, jag lägger lite länkar till det här för det här vill jag att du läser på och funderar på. Uh, här måste vi se till att agitera i, i rätt riktningar. Jobbet är det. Jobbet. Det här var alltså en sak idag nummer 2007. Producerat av mig Joakim Jardemöj med bedäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det goda ordet. Och sådana här spännande saker som vi kan fundera på. Det textas översätts av Contenter, byrån som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och de ser alltså till att en sak idag är textat och översatt svenska och engelska eh, varje dag vid lunch ungefär. Tusen tack till mina samarbetspartner och tusen tack till dig som engagerar dig i detta. Ha nu en bra helg och försök inte sova alldeles för dåligt medan du funderar på var fan är det här på väg någonstans. Ses vi på måndag.